Hallo Freunde von Sibi Like Strains, hier ist er wieder, euer Sibi, wieder mal mit dem Format Sibi und Louis, zwei Rheinländer stellen vor. Da sind wir wieder, so sieht das aus. Ja, wir haben natürlich wieder mal keine Kosten und Mühe gescheut und äh, haben wieder einen neuen Gast vor die Kamera gezerrt. <lacht> Nein, er ist ganz freiwillig gekommen. Ähm, der kommt gar nicht so weit weg von mir und von Louis, äh, der wohnt quasi zwischen uns. Und zwar haben wir ein Dreieck gebildet, diesmal Köln, Trostdorf, Rösrath. Ähm, Rösrath liegt im Prinzip genau zwischen uns, ein bisschen außerhalb halber. Und von daher hätten wir auch persönlich hinfahren können, aber ihr wisst, ihr kennt unser Format, machen wir so nicht. Der Jörn hat einen YouTube-Kanal, der da heißt Ein Quadratmeter Modellbahnglück. Und den solltet ihr euch echt mal angucken, das ist sehr interessant. Ähm, er macht da tolle Videos und... Ähm, ja, aber das seht ihr ja. Aber als allererstes guckt ihr mal unser Video und dann geht er zum Jörn auf den Kanal. Ja, der Jörn ist, ich muss ich selber mal gucken, 48 Jahre alt, wohnt wie gesagt in Rösrath, ist verheiratet, hat einen Sohn, der ist 10 Jahre. Der Sohn ist aber noch nicht so ganz auf MOBA, aber das wird er euch nachher erzählen. Aber ich glaube, ich sage schon wieder viel zu viel, soll er selber erzählen. Guckt ihr euch an, das ist echt Spaß, ich hat Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Jörn, mit dem Louis und mit mir. Bis nachher. Ciao. Ja, hallo Freunde von den Rheinländern. Hier sind wir wieder der Louis und der Sibi. Wir haben wieder einen Gast vors äh, Mikrofon und vor die Kamera gezerrt. Äh, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen äh, von seinen schönen Videos, die er macht. Er macht im kleinen Stil, er hat einen Quadratmeter, ja, <lacht> Quadratmeter. Sein Kanal heißt Ein Quadratmeter Modellbahn Glück und ich begrüße bei uns auf dem Kanal den Jörn. Hallo Jörn. Hallo, servus beinand. Ja, schön, auch dass du da bist. Ein kurzes Hallo und jetzt bin ich schon wieder ruhig. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja danke für die Freude. Einladung. Danke so für die Einladung. <lacht> Freund. <lacht> ja, also wir haben dich, ja wie gesagt, vor die Kamera gezerrt. Und ähm, ich habe im Einspieler schon gesagt, du bist nicht weit weg von uns, in wohnst in Rösrath. Also quasi bilden wir gerade ein Dreieck. Trostdorf, Köln, Rösrath. Ne? Wenn ich das richtig sehe, dürfte dazu ungefähr ein Dreieck sein. Und äh, äh, ja, und ich finde es halt einfach immer wieder faszinierend, wie nah doch die Menschen beieinander wohnen. Und man weiß eigentlich nichts davon, weil ich es eigentlich sehr, sehr schade finde. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel, finde ich, Louis. Ähm, so nah und doch so fern. Ja. <lacht> Ja, 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 ist Köln ja. ist ein Dorf. Köln ist ein Dorf und alles drumherum ist ein Köln ist ein Dorf. Ja. Drumherum sind die Großstädte. Ja. Da muss man sich jetzt mal ganz klar. Düsseldorf? Nee. Nee. Sie meinte eigentlich Trostdorf und Rösgrad. <lacht> da sind ja, wir doch, hier fallen wieder Worte, das ist wieder merkwürdig. Naja, gut. Ja, wir haben uns bestens vorbereitet, wir Kleinstädter, ne, Jörn? Also, ne, wir haben ja vorher telefoniert, wie man das ja kennt. Und da haben wir uns leider gegen dich verschworen. Aber da ist uns halt einfach eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Louis, tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, oder beziehungsweise dich wird es freuen. Der Jörn ist begnadeter Fort-Fan und auch Fortfahrer. Ah. Ja? Das Seit Jahren. Seit Perfekt. Jahren. Dann vergesse ich das mit dem Dorf mal eben. Und <lacht> <lacht> Siehst du, Jörn, so schnell wird hier vergessen. <lacht> Die richtige Automarke macht immer viel aus. Absolut. Also. Absolut. Ne? Dann haben wir wieder was gemeinsam. <lacht> Absolut, ja, ja. Ja, Jörn, aber von Fort gehen wir jetzt mal weg. Modelleisenbahn. Deswegen bist du hier. Deswegen haben wir dich eingeladen. Wie bist du dazu gekommen? Wie fing Modelleisenbahn für dich an? Jetzt kommt es ja wahrscheinlich wieder der Klassiker der Papa. Pass auf, was ich dir jetzt erzähle. Du kannst einfach weitermachen, Sibi. Also, ja, der Papa. Okay. Also, Nächste Frage. <lacht> Leute, wir haben ein bisschen Zeit, wir müssen nicht in fünf Minuten. Ja, wir das sagen, wir müssen nicht ein bisschen. Nee, erzähl mal. Ich habe die Antwort vorgegeben, nicht ich. Also, also, ja, 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 ich schon wieder. Ich schon wieder. Ich tut, mir tut, tut mir leid. Nee, erzähl was. Wie bist du zum Modellmann gekommen? Also, ich glaube, es ist so wie bei 90 Prozent aller Modellbahner. Hm. Irgendwie ist, ist der Papa schuld. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf der Sendung mal äh, überlegt, äh, wann habe ich denn wirklich angefangen? Und ich glaube, die erste Modellbahntechnische Erinnerung, die ich habe, ist. Ähm, äh, im, im Esszimmer meiner Eltern. Mein Vater ja. hatte eine Märklin M ja. Modellbahn, also so das typische, ne, also tatsächlich Metallgleise, Weichen, die typische Baureihe 89, die ja jeder kennt, die mhm. ist ja über alles gefahren, ja, also da konntest du ja Buckelpiste <lacht> machen, die ist immer drüber. 
Ähm, und da weiß ich, dass ich, da muss ich so sechs oder sieben gewesen sein, äh, mal überlegt habe, in welcher Hochgeschwindigkeit kann ich denn die Baureihe 89 mit maximal Güterzug, Anzahl <lacht> Waggons irgendwie über die Gleise jagen. Und wann ja. dauert es eigentlich, bis sie entgleist? Ja. Das habe ich dann auch geschafft. <lacht> ähm, habe es dann weiter probiert und habe es immer wieder geschafft. Und mein Vater ja. hat das tatsächlich toleriert. Oh. Ähm, weil der da schon einen Schritt weiter war und mit dem K-Gleis angefangen hat. Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Und deshalb durfte der Filius halt das abgeranzte Merkin M Metallgleis. Ne? Kaputt spiel. <lacht> genau, weil im Schrank stand halt schon äh, die, die, die gute Rocco-Lok, ja, oder die gute Fleischmann-Lok. Ah, okay, ähm, okay. Die halt um, auf den Umbau für Wechselstrom wartet. Mhm. Und so lange kann der Filius ja im Grunde mal gucken. Ja. Und ähm, ja, so habe ich tatsächlich angefangen. Also ich habe dann bis zur Grundschule weitergemacht, ähm, kann mich an diverse Teppichbahnen im Grunde erinnern, die ich entworfen habe. Ich habe mhm. irgendwann mal, weiß nicht, kennt ihr das noch, diese großen Grasmatten? Ja, ja. 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 Das war absolutes Highlight. Das habe ich im Modellbahnladen gekauft, war stolz wie Bolle, hatte endlich das Geld zusammengespart mhm. und habe endlich die Gleise darüber verlegt. Und das war ein Quantensprung für mich. Ja, und... Ähm, das habe ich tatsächlich weitergemacht bis so ja. bis so zwölf, zwölf Jahre. Du, ja, musstest du da auch mit Wasser so die Wege? Äh, ich, ich, kann mich, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wir hatten so, so einen breiten Pinsel, da musstest du ja. das machen und dann musstest du einen Moment machen und damit der Fein ja. sprach, du konntest du diese, diese Grashalme wegmachen. Genau. Und dann konntest du ja. da zum Braun machen. Also, das war für uns so, mein Bruder nicht. Wir hatten nachher mehr Straßen wie Schienen nach München, Scheißdreck, weil wir nur mit, mit Wasser matschen konnten da. Das war schon echt interessant, ne? Genau, und wenn du halt zu viel eingepinselt hast, dann sind irgendwie gleich alle Grasfasern weg oder so. <lacht> ja, das war <lacht> das, aber es war großartig. Also von der Teppichbahn dann zu einem richtigen Gras, das war schon ja. nicht super. Ja, ja, und dann Fallerhäuser gebaut, wie jeder Bekloppte damals. Mhm, mh. und, Absolut, und, ja, ja. Das war ja, also, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr es noch kennt, aber ich bin früher in den Modellbahnladen gegangen mit meinem Papa hm. und habe dann aus dem Fallerkatalog vorher raussortiert die äh, Nummern von den Häusern, die ich haben wollte. Hm. Und dann ist der gute Mensch hinter der Theke auf eine Leiter geklettert, ja, weil natürlich ja, genau. in dem vier Meter hohen Bau dann diese ganzen Kartons hinter der Theke gestapelt waren. Und ja, du standst ja, genau. vor und hast gebibbert, ja. hoffentlich, hat er, hoffentlich hat er den. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Genau. Und ich weiß noch, wir haben dann damals haben wir noch diese Sockel mit diesem Licht. Dann hat mein Vater dann diese ja. ganze Farbe zusammen gemacht. Und, äh, und dann haben wir dann, die war ja schon teilweise, also die, die, die Lok war ja mit Licht. Und teilweise hatte ich dann, ich war der Personenmann und mein Bruder hatte tatsächlich, der hatte den Güterzug und hatte, ich hatte oben ein, ein, ein O mit dem Personenzug und mein, mein Bruder hatte unten eine Acht, also in der Mitte. Ne, ja. Eine Acht. Und zwei Trafos und so waren die miteinander verbunden. Wir konnten dann halt einfach äh, die Weichen schalten. Und dann wurde die Rolle da runtergemacht, verstehst du? Ja. Alles düster und dann wurden die Häuser eingeschaltet und dann ist Züge gefahren lassen. Und mein Bruder und ich, wir saßen wie... Oh, weißt du? Ja, das so war ja auch, so die auch gewesen sein, ne? Ja, du hast die... Ganz ehrlich, du hast ja auch nur das Licht gesehen von der Lok, wenn du Vollgas gegeben hast. Ja, ja, genau. Ja, ja, na, früher war das ja auch nochmal. Die musste ja dann schon richtig um die Kurve fliegen, ne? Ja, genau. Das ist genau. ganz klar. Zwei wenn du es ganz, ganz, hell haben, ganz hell haben wolltest, musstest du halt mal den Umschalter gedrückt halten, ne? Ja, oder so. oder so. Und dann hat die Lok drei Zentimeter vorwärts und drei Zentimeter rückwärts. <lacht> Aber das vergisst ja, du ja nicht. Das ich ich vergesse ja auch nicht diesen Geruch. Also wenn ja. diese Metallgleise von Märklin warm werden, ja. haben die einen ganz bestimmten Geruch. Ja, ja, ja. Und das ist ja ein Geruch, den ich bis heute mit meiner Kindheit verbringe. Ja. Äh, verbringe. Okay, okay. Sehr schön, sehr schön. Du hast aber jetzt, du sagst jetzt H0. Du baust aber eigentlich ja in Spur N. Ne? und bist auf Abwägen zu H0. Also bei dir, ist ja, bei dir ist ja alles, bei dir ist ja alles drin. Normal wäre meine Frage, ähm, warum hast du dich für Spur N entschieden? Aber bei dir ist das ja eine Frage, die ist ja, die ist ja für ein Purpose. Ne? Also du bist ja gerade dabei, dich selber zu finden in Richtung H0, ne? oder? Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, äh, meine Eltern sind vor ein paar Jahren umgezogen und mhm. äh, wenn man sich halt verkleinert von Haus auf Wohnung, dann muss man halt irgendwann mal aussortieren. Mhm. Und ähm, mein Vater hat eigentlich nie eine Anlage gebaut, der hat halt immer mhm. Material gekauft ja. ne, und ähm, ist aber nie zum Bauen gekommen wirklich. Mhm. Und irgendwie schlummert dieses Material dann tatsächlich noch bei uns im Keller. Okay. Und ähm, ja, also ich finde es halt schade, damit nichts zu machen. Also das war, also soweit bin ich aber noch nicht. Also soweit ja, bin ich ja, ja, das weiß ich ja, das weiß ich ja. Wer dein letztes Video gesehen hat, der, 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 der weiß ja, dass du da mal 
drüber geguckt hast und im Prinzip zum Schluss noch nicht wirklich weitergekommen bist. Also schon die Meinung hast, H0 und die ganzen Sachen sollte man vielleicht nutzen, aber du bist noch nicht beim, bei einem richtigen Gleis, bist du, glaube ich, noch nicht hängen geblieben. Ne? Nee, also ich, das ist tatsächlich, ähm, es ist halt noch kein Material da, das mhm. möchte ich eigentlich gerne verbauen. Aber wie gesagt, im Video habe ich erzählt, ich bin mit einigen Sachen einfach nicht zufrieden, was, ähm, mhm. was das Kleingleis angeht. Aber ich habe da keinen Druck. Also bis ich da vielleicht ein neues Zimmer kriege, das vergeht immer noch zwei, drei Jahre. So lange bin ich mit Spur N auf jeden Fall noch gut beschäftigt. Mhm. N, ganz ehrlich, warum macht man N? Weil man keinen Platz hat. Ich habe ja, irgendwann, ja. Ja, hab irgendwann angefangen mit Ende 20 wieder mit der mhm. Modelleisenbahn. Mhm. Und ähm, was hat Spur N? Weil ich habe eine 35 Quadratmeter Wohnung gehabt. Okay, mhm. ja, ja, klar. Ja, also was machst du da? Dann habe ich ausprobiert mit N und war eigentlich ganz glücklich, obwohl ich sehr skeptisch war, was die mhm. Detaillierung angeht von N. Mhm. Da hat sich einfach in den letzten 20 Jahren dermaßen viel getan. Dass Absolut. Also, Absolut. Es ist, also ich finde, der Standard von N, wenn du es wenn gut machst, ist locker H0 aus den 90er Jahren. Ja. Also von dem, was man an Material mhm. angeboten wird, wie die Modelle mhm. aussehen, ähm, was an Landschaftsgestaltung mittlerweile möglich ist. Also ich kann mich mhm. auch noch an Sägemäler erinnern, an eingefärbtes Sägemäl. Mhm. Überleg mal, ja, ja. Das ist noch nicht so lange her. Mhm. Das ist gerade mal 30 Jahre her, mal charmant. Ah, ja, ja, ein bisschen ja. schon, 40 Jahre vielleicht. Mhm. Ja, ja, klar, natürlich. Aber wie im wahren Leben kommt ja alles wieder zurück und äh, auf, bei der Eisenbahn ist oder bei den Klamotten oder was weiß ich was. Von Sprache brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Äh, ne? Ich meine, du bist Jugendreferent, du weißt ja wahrscheinlich all da, wie das alles läuft und, und wie das so <lacht> funktioniert. Ja? Äh, also manchmal habe ich so das Gefühl, wir gehen zehn Schritte zurück wie zwei Schritte vor. Ne? Ja, ich war letztens auf einer Veranstaltung und ähm, die Jugendlichen haben 99 Luftballon von Nena gehört. Und ah, okay. Das fand ich schon etwas spooky irgendwie, also weil das ist ja nun wirklich lange her. Das war ja mein Kinderschwarm sozusagen. Ja, ja, natürlich. 80er also, Jahre, ne? Eben, genau. Mhm. Und äh, das dann wieder zu hören und äh, dann so 16-Jährige singen zu hören, 99, ich singe jetzt nicht weiter, aber ihr wisst, was nee, ich nee, meine. Danke. <lacht> <lacht> ja, es, äh, ich bin so. Ähm, jetzt heißt dein Modell, äh, dein, dein, dein Modellbahnladen, jetzt heißt dein Kanal... Das wäre geil, das wäre geil, wenn ich ja, einen ne? Modellbahnladen hätte. <lacht> Wir würden, nur noch, wir, würden nur noch nach Rös, wir würden nur noch nach Rösrad einkaufen kommen, ja, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, weil wir haben ja, äh, dann wären wir schon wieder beim Thema Modellbahnläden. Hier in, in, in Trostorf gar nicht mehr. In Bonn gibt es noch einen, äh, ja, da kann man mal hinfahren. Wenn man Glück hat, hat der noch ein paar Weichen. Ja, äh, der ist aber auch nur mehr äh, spezialisiert auf Reparieren, Digitalisieren. Aber der hat zwar ein bisschen was von noch da rumhängen, aber so Läden, wie wir früher hatten, kennen wir nicht mehr. So, und wenn du sagst, okay, ich mache einen Laden auf, du hast zwei Freunde, dann kannst du von ausgehen. Absolut. Absolut, ja. Mhm. Äh, nein, wo ich eigentlich darauf hin und raus wollte, war ein Quadratmeter Modellbahnglück. Wie sieht dein Quadratmeter aus? Viereckig oder zweimal einen halben Meter? Oder äh, wie groß ist deine Anlage? Ähm, anderthalb Quadratmeter. Ähm, also es ist, ähm, also wenn du es genau wissen willst, äh, kannst du nochmal meinen Kanaltrailer oder in die äh, Anlagenvorstellung reingehen. Die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf ganz genau. Das dürften aber so von der Länge sein, ungefähr zwei Meter mal 70. Und das ah, okay. ist ja, ähm, das ist ja keine feste Anlage in dem Sinne, mhm. sondern ich arbeite genau. ja mit Wechselmodulen. Mhm, äh, das habe ich irgendwann mal in einem, in einem Eisenbahnmagazin gesehen und fand die Idee ganz pfiffig, weil Wechselmodule andere Landschaften, die du wechseln kannst mhm. und ähm, vor allen Dingen, du kannst draußen arbeiten, das heißt, ich kann die ganzen Sachen mitnehmen, kann im Garten was machen, ähm, ja, gerade ja, im ja. Sommer oder so. Viele machen jetzt Sommerpause, weil sie in den Keller irgendwie nicht mehr zurück wollen, sondern draußen sitzen wollen mhm. und ich mache ja keine Sommerpause, also ich mache ja, ja, ja immer mach das, mhm. das ganze Jahr über durch mhm. und dann ist es echt ein Gewinn, vieles auch mal draußen zu machen, indem du das Wechselmodul rausnimmst, mhm. es hochträgst und dann, ja, ja, natürlich, das ist natürlich eine super klasse Idee. Ne? Du kannst im Prinzip deine Eisenbahn überall bauen, egal wo du willst. Genau. Im Garten, im Kühlschrank, im Keller, äh, was weiß der Kuckuck wo. Ja, und das ist natürlich. Und, aber es also, gibt einen bestimmten Nachteil bei der ganzen Geschichte. Wenn du irgendwann mal 25 verschiedene Module hast, hast du auch keinen Platz mehr. <lacht> ja, ist oh, also, da habe ich mich völlig vertan. Also ich habe ja gedacht, ich brauche <lacht> dieses Modul irgendwie maximal ein Jahr, weil mhm. ist ja nicht viel Fläche. Das ja, ja. Ist vergessen. 
Also ich mhm. hocke jetzt seit über zwei Jahren an diesem einen kleinen Modul mhm. und bin jetzt in der Landschaftsgestaltung und hoffe, dass ich dieses Jahr tatsächlich mit dem Modul fertig werde. Ah, okay. Und okay. Ähm, okay. das hat echt so viel, ähm, so viel Zeit gefressen, mhm. ich nicht gedacht. Ja, ja, das ist das ja. Ich meine, viel äh, Zeit gefressen, weil immer was dazwischen kam, weil neue Erkenntnisse oder äh, weil es, du einen sehr hohen Detaillierungsgrad machst und einfach die Zeit dafür brauchst. Ich habe, das ist übrigens Leo, wenn ihr den gerade noch hört über das Mikrofon. Ja. Das ist <lacht> Ja, ich glaube, man dreht halt manchmal so extra Schleifen. Ja. Ähm, also ich erinnere mich, äh, Louis, an, den, an deine erste Anlage, die du gebaut hast. Mhm. Ja, mit, mit äh, Kreisbögen und Weichen. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, dass das, was im Kopf eigentlich geplant ist, mhm. in der Praxis nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ich habe es in meinen Videos mal beschrieben. Ich habe eine Weiche mit einem Servomotor äh, mhm. ausgestattet und ja. ich habe das dreimal gemacht. Also inklusive einem kompletten Weichenwechsel. Und mhm. ähm, das, das dauert einfach. Das dauert mhm. Zeit, dann machst du es, reißt raus, überleg dir was Neues. Ja, und ähm, so habe ich das, ich habe das völlig unterschätzt. Mhm. Ich habe das hast, hast du, ich, auch in deinem ersten Video direkt dann, also die erste, das erste war ja das, die Vorstellung, das zweite war dein Anlagenkonzept, was du rausgebracht hast. Und da hast du es auch, glaube ich, gesagt. Ich glaube, du hast auch mit anderen Gleisen angefangen und bist nachher auf Minitricks ja. umgestiegen. Ich hatte, ich hatte, ähm, da darfst du überhaupt nicht erzählen. Ich habe äh, mal für 50 Euro so eine alte, ja, kennt ihr, so noch Landschaft, mhm. ja, diese ja, ja, ja. Fertiggelände habe ich gekauft, mhm. für 50 Euro und da waren, weiß ich nicht, drei Kilo Arnold-Weichen und Arnold-Gleismaterial dabei. Mhm. Und in meinem Wahnsinn habe ich gedacht, ah ja, super. Top. Nimmst du? Das ist Erasmus pur. War, war völliger Quatsch. Also ich weiß, es gibt Menschen, die fahren total auf Arnold-Gleise ab, denen sei es auch Absolut. gegönnt. Ich bin um nicht Gottes damit Willen. klargekommen. Ja. Und als ich irgendwann mal im Internet die Peko-Weiche entdeckt habe, wie die aussahen, da habe ich gedacht, so, nee, das, also das, mit bei aller Liebe, da will ich kein altes Arnold-Material drauf haben. Mhm. Äh, und dann habe ich halt komplett das Material gewechselt von, ja. also dann auf Minitrix kombiniert mit Peko. Ja. Ah, okay. okay. Also im Schattenbereich ist Minitrix, weil mhm. das mit den Magnetantrieben aus meiner Perspektive auch mit am zuverlässigsten funktioniert. Mhm. Ja. Im vorderen Bereich ist ähm, Pico-Material äh, mhm. für die Optik. Mhm. Ganz ah, okay. Ja, ja, das sieht man ja viel, die äh, ja. Pico-Arbeiten. Ne? Ja, die ja. finden halt einfach auch das Gleis geil. Ähm, ja. ja, und es ist auch, glaube ich, wesentlich, ja, wesentlich besser, würde ich nicht sagen, aber schon deutlich besser wie äh, Fleischmann, Märklin und auch Arnold. Also es ist äh, viele sagen, es liegt an dieser Legierung, die die da nutzen bei, bei Pico. Mhm. Äh, also ich weiß, ein Bekannter von mir, der sagt, ich brauche hier nichts sauber machen. Ich mache hier keine Gleise sauber. Bei dem läuft das wunderbar. Ja, mhm. also, ne? aber wir haben jetzt hier, oder ich habe jetzt hier Fleischmann. Also ich kann mich jetzt eigentlich, mein Louis kann das bestätigen, äh, klar bleibt auch bei mir meine Lok stehen. Einer, der sagt, bei mir bleibt nie was stehen, der lügt. Ja. Ähm, aber ansonsten fährt das eigentlich hier recht reibungslos. Ne? Ja. Und ja. das liegt aber, glaube ich, auch daran, gerade bei Kurven legt man die Kurve vernünftig oder hat man eine Ecke drin oder wie auch immer. Ja, ne? Das sind halt einfach mehrere Faktoren. Und halt solche Dinge halt. Ne? Genau, ja. genau, genau. Wobei es mir tatsächlich um die Optik ging. Mhm. Also Peko mhm. hat einfach extrem schlanke Weichen. Mhm. Ja, stimmt. Und das, stimmt. das war für mich, also das war ähm, der Grund, warum ich halt im, äh, im sichtbaren Bereich Peko verlegen wollte, mhm. weil das einfach extrem schlanke Weichen sind. Absolut, ja. Und ähm, das, war, das war für mich der, der Ausschlag, im Grunde zu sagen, genau. ich muss nicht wohin. Mhm. Aber ähm, weißt du, was, was ich halt einfach finde, ist, jeder, auch die Hersteller von, von, von anderen weichen Herstellern, sage ich jetzt einfach mal so, die kriegen das ja mit. Ja, die sind ja nicht dumm. Warum mhm. ändert man das dann nicht bei Fleischmann Rocco oder, oder bei Minitrix? Ja, man hat bei Minitrix Rocco, das ist die gleiche Länge, 15 Grad oder 12 Grad, was sie haben. Zack. Aber Pico, bei dem ist das fast die doppelte Länge an Gleis und deswegen fährt die ja auch viel, viel schöner. Warum ich habe das, Gefühl, das, das liegt an der Nationalität tatsächlich. Also wenn ich auf Messen bin, dann hm. sehen Anlagen von Engländern, Holländern und Franzosen völlig anders aus als deutsche Anlagen. Okay. Also ich habe den Eindruck, dass deutsche Modellbauer ähm, oft versuchen, ähm, viel auf wenig Platz zu machen. Hm. Hm. Und äh, Gerade wenn ich holländische Anlagen sehe oder englische Anlagen, die setzen auf Fläche, auf Landschaft. Ja, mhm. die sind nicht so ähm, 
vollgestopft ist das falsche Wort. Das ist völlig ja, das falsche ja, ja, Wort. Ich weiß, was du meinst. Das ist eine Geschmackssache, ob du es magst mhm. oder nicht. Ja, ja, ja klar. aber ähm, die bauen anders. Die mhm. bauen mit mehr Landschaft. Und ich glaube, mhm. dass deshalb sich einfach der Markt entsprechend auch darauf einstellt. Du wirst ja, ja. die nicht so absetzen können. Und da ist das Fleischmannmaterial oder gerade was Kato jetzt auch macht, ähm, die kommen jetzt auch nochmal stärker in den Markt rein. Ja, ich absolut. Das absolut ja. Fleischmaterial. Ähm, das ist, glaube ich, passgenauer. Also vielleicht sind, sind die Japaner uns auch näher als die äh, Briten oder Engländer mit dem Gleismaterial, keine Ahnung. Aber das ist so mein mhm. Eindruck, wenn ich auf Messen gehe, mhm. dass halt mhm. einfach das so ein Nationalitäten-Ding ist, dass Deutsche etwas anders bauen als Engländer, Franzosen oder Holländer. Mhm. Ähm, du, sagtest, du sagtest, du hast so zwei Meter mal 70. Hast du ein bestimmtes ähm, Konzept, Anlagenkonzept? Baust du irgendwas nach oder? Ähm, eigentlich sollte das Modul, was jetzt gerade als Wechselmodul in der Anlage ist, überhaupt, kein, überhaupt gar keine Landschaft haben. Sondern mhm. das war eigentlich geplant, nur damit ich die Züge einmal im Kreis fahren lassen kann, ähm, mhm. bis ich dann das richtige Wechselmodul mit meinem Bahnhof da drauf fertig gekriegt habe. Mhm. Ah, okay. Das hat sich dann ergeben, irgendwie die normative Kraft des Faktischen. Ähm, du machst halt dann doch irgendwas und hast irgendwie so ein, eine Idee. Und ähm, was ich halt, das ist ja nur ein Modul, um auszuprobieren, wie die Techniken sind. Ich wollte eine ja, ja, ja. probieren zu steuern. Ich wollte wissen, wie es ist mit Tunnelbau, mit Landschaftsbau, funktioniert das eigentlich alles? Mhm. Und erst dann bin ich tatsächlich zu einer Vorlage gekommen. Also ich baue ja ein Schotterwerk, das ist der zentrale Ort im Grunde mhm. auf der Anlage. Das Gebäude ist fertig, kann man auch sehen in einem meiner Videos. Mhm. Und das steht tatsächlich äh, in Bayern. Okay. Und ähm, das ist ein Schotterwerk mit äh, drei Gleisen zum Abstellen mhm. und hat nachgerückt noch eine Schiebebühne, die diese drei Gleise miteinander verbindet. Ah, okay. über, äh, über einen Traktor, also der Kanpratsche Traktor zieht den Waggon, den vollen Waggon aus dem Schotterwerk raus auf ja. die Bewegungsbühne. Mhm. Dann fährt die Bühne auf ein anderes Gleis und der Traktor fährt diesen Waggon wieder auf das Gleis. Sodass ah, okay. du halt praktisch ein bisschen Rangierverkehr hast. Mhm. Das habe ich nirgendwo bisher anders gesehen. Und, aber das war erst im Verlauf eigentlich dieses ganzen Baus, ähm, dass ich gedacht habe, und das ist es jetzt. Naja, klar. Mhm, okay, okay. Cool. Also das wäre ja dann auch schon direkt das Besondere an deiner Anlage, also der absolute Hingucker. Ne? Weil es halt einfach so, also so habe ich es eigentlich auch noch nie gesehen, also zumindest äh, bewusst nicht. Ja. Ne? Aber da war kein Plan bei. Also es war wirklich äh, Kapitän Zufall, und ähm, aber es hat mich so angesprochen, es war Material dazu im Internet, du konntest gut recherchieren, wie sich das so ein bisschen mhm. ähm, entwickelt hat und es passt ja im Grunde auch so ein bisschen in, in das, was ich eigentlich immer gemacht habe, Epoche 3 und 4 und Nahverkehr. Mhm. Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich so mein, mein Ding, wo ich hin mhm. will ähm, und da passt das einfach schön rein, weil du hast eine Nebenbahnstrecke, du hast einen Abzweig, mhm. soll ja, noch ein kleines Signal davor, mhm. äh, weil es dann eigentlich später rechts in, in einen Bahnhof geht, das ist das Einfahrsignal und damit du einfach mal Züge auch mitten auf der Strecke stehen lassen kannst und mal ja, angucken klar. kannst. Mhm. Ähm, und ansonsten ist das ja kein großer Gleispan im Endeffekt. Mhm. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Das heißt, ich du auch. hast ja jetzt immer noch dieses äh, quasi dein, dein erstes Modul, dein Testmodul, dein, dein Findungsmodul drin. Hast du denn schon Themen für weitere Module? Hast wahrscheinlich so eine ganze Liste, was dich interessiert? Jetzt. Also was, was ich mal gesehen habe, ist, ähm, oder was ursprünglich mal geplant war, war ein kleiner Bahnhof. Mhm. Ähm, aber tatsächlich kein, äh, kein, kein Durchgangsbahnhof sondern so ein Abzweigbahnhof. Mhm. Das heißt, du hast okay. einmal eine Strecke, die halt geradeaus durchgeführt wird, mhm. würde praktisch den Kreis schließen ja. und du hättest eine, die nach oben abzweigt und praktisch ja. in der Kulisse verschwindet. Mhm. Ähm, okay. Und das ist halt schon eine pfiffige Methode, weil du auch ein bisschen äh, Rangierbereich hast. Das wird auch mit Pekoweichen hinhauen. Ähm, ich habe mal drüber nachgedacht, eine Hauptstrecke vorne laufen zu lassen und hinten im Hintergrund eine kleine Schmalspurstrecke andeuten mhm. zu lassen. Okay. Du hast halt immer nur die Möglichkeit, ein einziges Gleis durchzuführen. Mhm. Mehr Chancen hast du nicht. Mhm. Und ja, dann okay. musst du halt alles andere dabei kaschieren. Und ähm, Aber ob ich tatsächlich dahin komme, mhm. weil ich weiß genau, wenn das Wechselmodul mit drei Weichen 
schon drei Jahre gedauert hat, dann kann ich mir vorstellen, wie lange es dauert, einen Bahnhof <lacht> mit neun Weichen zu bauen. Ja, und das ja, weiß ich nicht. Dreisatz nennt man das. Dreisatz. Hast du denn irgendwann mal Hast du denn irgendwann mal vor, Jörn, eine, eine große Anlage zu bauen? Oder ähm, nee, du Nein. bleibst. Also, ich, also ähm, ich glaube, was, was für mich ganz wichtig ist, ist, äh, was fertig zu kriegen. Mhm. Mhm. Ähm, also, weil ich sehe mal so viele Modellbahnen, die unglaublich groß anfangen mhm. und die kommen aber nicht über das Stadion Gerüstbau raus. Also okay. darum finde ich es auch so cool, Sibi, weil du einfach jede Woche irgendwas machst und man es sieht. Und ich glaube, mhm. das ist die Birne einfach total wichtig, ja, ja. zu Stimmt. sehen und zu Stimmt. machen. Ja, ja. Und das wäre mein mhm. größter Graus, nach zehn Jahren Anlage irgendwo zu sein und immer noch dieses Gerüst zu sehen. Mhm. Das würde mich total ja, ja. Das ist ja, Das ist ja das, der dich äh, hier äh, vorgeschlagen hat, der Ronny. Der ist ja dann, das ist so ein typisches Beispiel, glaube ich, was der Jörn meint. Mhm. Der Ronny ist ja auch noch in seinem, in seinem Grundgerüst und hat im Prinzip jetzt unten den Schattenbahnhof bei. Ne? So, und das ist natürlich, und das ist ja schon ein Riesending und das kostet ja eine ja. Schweinekohle. Rechnen ja. nur mal die Weichen aus. Ja. Ja, so eine Weiche, die rechnen nur mal mit 20 Euro eine Weiche, ja, der 50 Euro Weichen drin, ja, das sind 1000 Euro. Mhm. Ja. Nur an ja. Weichen, hast du, da hast du noch kein, kein, kein Material an Schiene oder Kabel oder, oder weiß der Teufel was alles. Mhm. Und da bist du ruckzuck bei so einem Schattenbahnhof, hast da dreieinhalbtausend Euro liegen. Und das Geld habe ich auch gar nicht. Also das ist Nein, darum so. geht es ja gar Darum geht es ja mal gar nicht. Ja. Wer das Geld hat oder nicht. Also ich fange ja keine Eisenbahn an, wenn ich kein Geld habe. Also in der Größe. Ja. Ja? Ja, ja, und und, und äh, ich sage mir auch, ja, ich habe ja auch Zeit und halt kann mir auch die Zeit lassen. Das ist alles völlig in Ordnung. Ja, aber das ist natürlich, das sind ja dann schon. Größenordnung, da geht es ja schon in eine ganz andere Richtung. Ne? Ja, und was ich halt auch gelernt habe, das hat durchaus ähm, seine Berechtigung. Also das ist mir klar geworden in den letzten Jahren, wo ich YouTube einfach auch mache, was für eine unglaubliche Bandbreite an Modelleisenbahnern es gibt. Ja? Mhm, und ich sage, stimmt. ich möchte meine Anlage fertig kriegen, hat jemand, der sagt, ah ja, ich baue alle drei Jahre eine neue und reiße sie wieder ab, genau die gleiche Berechtigung. Mhm. Ja, weil, natürlich, natürlich. Es, es geht ja darum, im Grunde den Spaß zu haben an der Modelleisenbahn. Und ähm, da gibt es so tausend verschiedene Konzepte. Absolut. Das Absolut. habe ich niemals für möglich gehalten. Mhm. Ja, ich sage ja immer wieder, dass jeder muss so damit klarkommen, fertig werden und, und glücklich sein vor allen Dingen mit dem, ja. was er baut. Ja. Und wenn ich hier eine runde Platte mache, mache in, den, in, in der Mitte 50 Bäume, die fährt die ganze Tage im Kreis, dann ist das ja. meins. Dann ist das meins ja. und, und fertig. Dann hat seine Berechtigung, genau wie du sagst. Ne? Absolut. Apropos Berechtigung, jetzt sind wir beim richtigen Thema. Was macht denn so deine Familie? Was sagt deine Frau, dein Sohn? Ich meine, du hast einen zehnjährigen Sohn. Lässt dir denn auch die Loks aus der Kurve fliegen? <lacht> wie einst der Gibt's Vater. Ja auch eine Testbär 89. <lacht> ja, also ich habe versucht, ihn mit dem Modellbahnvirus äh, ein bisschen anzustecken, aber ich glaube, so richtig hat es nicht geklappt. Also. Zu Weihnachten oder so im Winter, ganz klar, da wird auch mal der Märklin-Kreis aufgebaut. Wir haben mhm. auch mal ähm, eine Anlage zusammen angefangen, aber ähm, ganz ehrlich, er hat da, glaube ich, andere Interessen. Also mhm. er spielt leidenschaftlich gerne Gitarre und verbringt da einfach viel Ach, Zeit mit. Mhm. Und ähm, ja, wobei ich halt immer das Gefühl habe, Modelleisenbahn ist manchmal wie ein guter Wein, er muss reifen. Und wenn er irgendwann Wirklich, kommt ja. mit 30 und hat irgendwie Family und Kind, und denkt sich, okay, ich bin halt nicht mehr auf Konzerten unterwegs mhm. äh, mit meiner Gitarre und meiner Band, sondern bin jetzt ein bisschen zu Hause. Hat er schon eine Band? Hat er schon eine ja, Band? Er hat, ja, ja, er hat eine. Also er, also zehn, er, ne? er ist zehn, ja. Er hat eine Band. Also eigentlich hat er zwei. Also Schulband, bitte. Also Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht. Tokio also, Hotel aus Großrat. <lacht> ich schicke euch gerne ein Autogramm zu, damit ihr es schon mal sichern könnt. Auf jeden also, Fall, auf jeden Fall. Perfekt. Sichern? Was wir haben, das haben wir. Ja, Wenn die in 20 Jahren hier äh, <lacht> first. auf der Bühne steht, dann kann ich sagen, hier, pass auf, mein Freund, ich habe ja, das eins der ersten äh, Dinger gehabt. <lacht> ja, ja. Und ich kenne den Papa, wenn ich jetzt nicht umsonst hier in dein ja. Konzert reinkomme. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob du die Musik hören willst, aber es ist ein Ordnung. Egal, ist egal. Es geht ums Prinzip hier. Es geht einfach nur ums Prinzip. Also, aber auch deine Frau, so, die steht hinter dir, die macht das mit, die lässt dir deinen Freiraum. Ich glaube, die hatte keine Wahl. Also, also jetzt, ich glaube. <lacht> Also mein Gott, also ich habe mache Modellbahn seitdem sie mich kennt. Sie hat mich nicht anders kennengelernt. Ah, okay. Das heißt, sie wusste durchaus das Risiko ähm, abzuschätzen, auf was sie sich da einlässt. Und da mhm. ich ja auch, ich habe es ja eben gesagt, keine große Anlage mache, 
braucht sie da auch, glaube ich, nicht so viel Toleranz für. Ah, okay. Glaub ja, es hört sich ja alles gar nicht mal so schlecht an, ne? Hm. Nee, ist es auch nicht. Ja. Ist es auch nicht. Ja, ja, klar. Also sie teilt das, aber teilen, ne, andersrum, teilen tut sie es aber nicht mit dir. Sie findet das okay, aber sie sitzt jetzt nicht im Wohnzimmer und sagt, oh, ich habe voller 420, 330 fertig. <lacht> Kannst du jetzt noch die anderen sehen? Nee, nee, das aber... möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Hat, also sie ich weiß, so, hat sie denn so eine beratende Funktion am Motto, wenn du ja. dann jetzt die Tests gemacht hast oder nach dem Motto, dass, ich sag mal, das optische Auge kommt? Hm? Also ich bin Purist. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache Landschaft mhm. und die ist, glaube ich, manchmal ähm, zu langweilig und nicht unterhaltsam genug. Und sie hat mhm. durchaus den Blick zu sagen, okay, ähm, an der Stelle müsste aber irgendwas noch hin und wenn es das Reh ist oder der Wanderer oder mhm. auf dem Baum, den Blick hat sie und das ist für mich auch ein sehr angenehmes Korrektiv tatsächlich. Ähm, das war super. Weil wenn du einfach die ganze Zeit auf das Ding drauf guckst, dann fällt dir der Fehler nicht mehr auf. Mhm. Richtig, genau. Man sieht den Wald verlauter Bäumen nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist es echt super, jemanden zu haben, der auch mal drüber guckt und sagt, ey, aber das sieht noch ein bisschen lackig aus. Mhm. Ach guck, da kommt die schon. Pff, ist da echt schon wieder vorbei. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ja, wir bist auf deinen Spur, äh, auf, dein, auf deinen YouTube-Namen gekommen. Äh, ich glaube, die Frage ist ja schon, wie äh, hat sich, glaube ich, ja fast schon von alleine. Ähm, genau, wie hat sich, glaube ich, von alleine, weil ein Quadratmeter ist ein Quadratmeter, da machst du nichts, da guckst du nur zu. Ähm, <lacht> aber äh, was ich halt, ich, was ich halt, glaube ich, rüberbringen wollte, ist, ähm, dass Modellbahn einfach auch, ein, auch eine Menge Zufriedenheit einfach bedeutet. Mhm. Na ja, klar. Ja. Also, weil das ist, ähm, das ist und bleibt, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Luxushobby. Mhm. Das ist so. ja. ähm, und ähm, ich habe großes Glück gehabt, dass ich irgendwann mal daran geführt wurde, mhm. weil ich einfach jetzt ein Hobby auch habe, was mich in meinem durchaus stressigen Alltag und meinem Beruf ähm, immer mal wieder runterholt. Ja, ja, klar. Das hörst man ja, hört man ja sehr viel. Ne? Mhm. Und, wa und warum hast du YouTube gemacht? Ich meine, das ist, das ist eigentlich eine gemeine Frage. Warum machst du YouTube? Ja, warum denn nicht? Ne? Ich habe es vorher schon gemacht. Ja? Also ich habe witzigerweise vor meinem YouTube-Kanal äh, Modelleisenbahn einen anderen Kanal gehabt. Ah, okay. äh, und habe dort ähm, Elektronik gemacht. Also ich komme ursprünglich eigentlich vom C64. Ich bin Programmierer für den C64, für den Brotkasten und habe da in der, äh, in der Szene mitgemacht und habe dann okay. irgendwie Elektronik gewechselt und habe da den ersten Kanal gehabt und habe dort dann irgendwann angefangen, Elektronik für Modelleisenbahn zu machen. Und dann war irgendein Cut und ich habe gesagt, nee, dann fange ich neu an und mache halt, mach halt einen Kanal nur tatsächlich mit ja. ähm, Gibt es den Kanal denn noch, den alten? Den habe ich gelöscht tatsächlich. Also weil ich dachte, dann muss auch ein kompletter Wechsel sein. Ah, okay. und, Schade, äh, das wäre vielleicht nochmal eine interessante Geschichte gewesen. Gerade für Louis. Nee, 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 nee. Der, der Schad da hinten schön. Das erklärt aber auch, warum dein Kanal sehr, sehr strukturiert ist. Also von Anfang an schon. Ja, so ein Motto. Erst der Trailer, dann das erste Video, die Anlagenvorstellung. Dann auch, wenn man sich das Video ankauft, dann kommen dann plötzlich die zwei Themen, die du mit, also Arduino scheint auch so ein, so ein Fable für dich, für dich ja. zu sein. Die Messstrecke, die du aufgebaut hast, dann ne, mhm. so, solche Dinge, die du da machst. Da habe ich bei mir gedacht, also ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer denn, wer denn da kommt. Ne? <lacht> <lacht> Ja. War schon, ich fand es richtig, richtig geil und ich finde es auch richtig geil. Ähm, ja, absolut. Ja. Toll. Ja, man kann auf kleinen Sachen halt einfach was Schönes machen. Ja. Man muss nicht immer äh, Quadratmeter Fläche haben. Das ist natürlich schön, wenn man die hat und dann ist es auch schön, wenn man die Zeit hat und dann ist es auch schön, wenn, wenn Frau oder Kind oder, oder wie auch immer da mitmacht, ja. Mhm. Ähm, oder äh, wie auch immer. Aber äh, so, so ein Quadratmeter oder zwei Quadratmeter oder auch wie Louis. Ja, aus, aus diesem Stück, das sieht ja jetzt auch nicht so groß aus im Hintergrund. So groß ist er doch nicht. Aber man kann wirklich was Wunderschönes draus machen. Mhm. Wenn man sich so ein bisschen Mühe, will ich nicht sagen, aber wenn man sich so ein bisschen einfallen lässt. Sagen wir mal, eine große Anlage mit, 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 mit sieben, acht, neun Kreisen und da fahren zehn Züge rum. Da kriegst ja wahrscheinlich jeder hin. Aber auch gerade, für ich finde, auf eine kleine Anlage was hinzuzaubern, was, was, was flecht, das ist, glaube ich, die Kunst. Ja. Also, finde ich. Ne? Ja. Naja. Ja, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten tatsächlich in der Modellbahn, Absolut. was zu reißen. Ja, also mhm. ob du nun ein Diorama machst, ähm, 
Genau. Also ich habe ja beim Eisenbahnmagazin immer regelmäßig mitgemacht beim Diorama-Bau-Wettbewerb oder ob du halt großflächig was machst im Rahmen von ich habe 20 Quadratmeter und will die füllen. Also mhm. ich glaube, es gibt so viele Sachen in der Modellbahn, um, um Leute zu flashen. Ähm, das, das ja, ist wahr. Absolut, absolut. Mhm. Ja, Jörn, das ist schon fast wieder alles gewesen. Ähm, was würdest du uns, dem Louis und mir, irgendwie noch einen Tipp mitgeben für unseren Kanal hier, für unsere Vorstellungsrunde oder würdest du sagen, Nee, lasst es so, wie das ist. Er macht weiter so wie bisher. Also, das, also das ist, ähm, ich finde es ein, find's ein schönes, angenehmes Format. Ähm, die einzige Idee, die ich hätte, aber das ist, glaube ich, eher so medientechnisch, vielleicht könntet ihr, ähm, das ist aber viel Nachbearbeitungsaufwand, ähm, so Einblendungen machen. Also wenn ich zum Beispiel mhm. über meinen Gleisplan rede, ähm, könnte man mhm. durchaus den Gleisplan einblenden. Das würde es, glaube ich, für einige Zuschauer manchmal leichter machen, ähm, so mitzukommen. Da muss man... Das du meinst zum Beispiel auch deine Videos einzublenden? Sagen wir, die kann nee, man nee, ja auch... Gottes Willen, nicht das. Aber gerade so ein Gleisplan oder so oder mal so ein Foto von der Anlage oder so ja. könnte vielleicht auch spannend sein für die Leute. Ja, so, also kann man ja mal... Kann man ja mal... Das wäre wirklich eine gute Idee. Speziell jetzt ja. bei dir wäre es gewesen, du hast es ja vorgestellt auch in deinem ersten Video, da hast du ja das Konzeptbild vorgestellt. Mhm, und genau, das wäre genau das gewesen, wo du sagst, so sieht halt sein Konzept aus. Ne? Mhm. Dann wüsste auch jeder, wo jetzt der Teil des Tauschs wäre und was ist jetzt fest an der Anlage. Ne? Mhm, genau. Das Aber gut, das kann man ja mal mitnehmen. Kann man ja mal mitnehmen. Vielen, Vielen Dank für den Einwand hier. Ja. Ja. Toll. Ja, also es ist wieder soweit. Wir haben jetzt noch, ich sehe die Zeit, drei Minuten 45. <lacht> Jetzt heißt es verabschieden. Ähm, ich kann nur Danke sagen nach Rösrath, Jörg. Es war mir ein Fest. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch das Vorgespräch war gut. Telefonat war klasse. Und äh, ja, ich äh, nehme das Angebot mit Louis mit Sicherheit gerne an. Und wir werden uns mal bei dir auf der Schiffschaukel zu einem Bier treffen. Sehr das gerne. Die, der Hollywood Schau. Sehr gerne. Ne? Hollywood Schau. Hollywood der Schiff Schau. Das andere ja. ist das, genau. was du immer bremst. Je genau. nachdem, wie viel Blick du trinkst, kann es auch eine Schiffschaukel werden. Ja, siehst du ah, mal. Okay, okay ja, von mir aus vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ich gebe jetzt mein Wort an meinen Kollegen und das letzte Wort hast du. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Es war wieder hochinteressant, viele tolle Dinge da wieder kennengelernt. Das Konzept ist genial, kann man, glaube ich, hier jedem mal empfehlen. Schaut es euch mal an. Schaut Absolut. mal ne, auf seinen Kanal rein. Also das, das habe ich wirklich so noch nicht gesehen. Mhm. War Knaller. Und ich habe mich wirklich mal gefreut, ich jetzt auch mal, ich gestehe, ich habe nicht ein Video von dir, vor der, wo du vor der Kamera warst. Jetzt habe ich dich gesehen. Perfekt. Ich, ich äh, gelobe Besserung und werde wiederholen. Also ich hole das ne, hol's nach. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mitgemacht hast. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, es war ein Fest mit euch. Ähm, und äh, gerne begrüße ich euch äh, bei mir in äh, meinem kleinen Rösrater Häuschen auf der Hollywood-Schaukel. Wir sind ja Sehr sozusagen gerne. auf die Ecke. Also nicht zwei Rheinländer <lacht> diesmal, sondern drei Rheinländer. Ja, drei Rheinländer. So sieht es aus. Wir Alles klar. Jörn, ja, vielen lieben Dank und bleibt gesund. Bis dann. Ne? Gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, Freunde von Sibylla like Explains, Freunde von den zwei Rheinländern. Ihr habt gesehen, der Jörn ist doch äh, ein geselliger Typ. Sehr, sehr lustig. Wir haben auch im Vorgespräch, äh, einige von euch, euch wissen ja, wie das bei uns funktioniert, ähm, schon viel gelacht und äh, auch beim Telefonat haben wir schon äh, einige Gemeinsamkeiten rausgeholt. Äh, ihr habt mitgekriegt, wir sind auf die Hollywood-Schaukel eingeladen worden. Das werden wir auch wahrnehmen, weil, wie gesagt, wirklich nicht weit weg. Und Jörn macht, äh, wie gesagt, auch im Video äh, einen sehr, sehr, sehr sympathischen und äh, aufgeweckten Eindruck. Und das gucken wir uns mal genauer an. Ich finde äh, seine Bahn sehr, sehr schön. Und die würde ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gerne live sehen. Und von daher wird das im Sommer mit Sicherheit mal passieren. Und da gibt es natürlich auch das ein oder andere Bild in der Community oder als Short. Ja, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was Spaß. Wir bedanken uns wieder mal, der Louis und ich, für euren Besuch bei uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi. Ciao, ciao.